how happy we are because in the beginning of the schedule we didn't manage to put both of you on the same panel. Yeah, I saw that. What's that all about? Because of the schedule, we didn't manage to put both of you on the same panel. And we changed the schedule this morning. And now we have both of you, so they are more than happy. So well. Right Est-ce qu'on peut couper la musique complètement, s'il vous plaît Merci. Et Tassia va nous rejoindre. And Tassia will be joining us when she's done with the photo. I hope so. I said I hope so. <laughs> she will work. So, How are you guys doing? Good day? Good day? Yeah. Awesome. Yeah, it's been a great weekend. What about you? What can you tell us about your first day yesterday? Well, jet lag's a real thing, um, but apart from that, I've just, it's been the warmest welcome, so thank you guys so much. <laughs> uh, dit, le jet lag, clairement, c'est quelque chose, mais par contre, vraiment, merci pour cet accueil chaleureux. Yeah, and I always love coming to Spacewalkers. Um, it's just a shame that I can't, I can't walk at Spacewalkers. <laughs> yeah, true. So yeah, uh, yeah, I love you guys, I love coming here, so it's been great. Il dit j'adore venir à vos spacewalkers et bon, le problème c'est que j'arrive pas euh, à marcher, mais en tout cas c'est génial. Allez vas-y. Um, hello. Uh, first I wanted to know if you are feeling better, Paul. Oh yeah, you know, that's, you know, that's okay. Uh, <laughs> uh, my question is uh, for all of you and that's it, but it's not important. I wanted to know <laughs> if uh, how do you feel about the relationship between the, the three characters, Clark, Bellamy, and Pickle in season 5? Uh, that's all oh, that in season 5? Where is Tasia? I know! <laughs> um, gosh, I, I think that we all became very, like, kind of. Oh, oh, oh. Ah! Yeah, now you can answer. <laughs> I feel like I'm not going to like this question. <laughs> uh, what do you think the dynamic is between the three of us? As, like, in season five, the, our three characters? Oh, I answered this question yesterday. Okay. That's, that's it. I answered. <laughs> I answered this yesterday. Next question. <laughs> um, uh, I don't know. I, I just said that, like, echo someone that, like, if you're a part star, it's just running around photos with Zach McGowan, which is like a workout. <laughs> um, I said that, you know, my virtue, like, your character and Echo's character don't know each other very well, but by virtue of being, like, the extended family, like the space crew, like, Echo just, like, she's like, this is my family, my adopted family, so she's, you know, supports my me. Fa my favorite scene was with you last season. I said the same thing yesterday, yesterday actually. We, we did, it was a whole act of a, an episode. And, yeah. Um, yeah, we got to do some, uh, I guess we got to know each other a little better. Yeah, where our characters did. Um, it was, yeah, it was me, Tasia, and Maddie. Um, when I was like, tied to a chair. Yeah, I kind of tied her to a chair. Sorry. Okay, I forgive you. Okay. <laughs> Donc on est pendant par rapport à la relation, Tassia disait, bah, en fait ce qui est terrible c'est que le, le, le personnage de Clark et le personnage d'Echo, au final elles ne se connaissent pas vraiment, euh, a, elles n'ont pas eu le temps d'approfondir qui elles sont euh, au fond, et euh, elle dit et pour euh, le personnage d'Echo, il y a un côté où il faut aussi qu'elle s'adapte avec euh, le Space Crew parce que c'est sa famille d'adoption. Et, euh, et donc comment tu tu, tu t'adaptes euh, comment tu t'adaptes euh, à ça Et à parler justement de, de, des scènes préférées qu'elles ont eues, c'est euh, dans l'épisode où elles sont, il y a Echo qui est euh, attaché euh, à la chaise, et il y a euh, Clark et Maddie, 
Et c'est celle-là où déjà on en apprend beaucoup plus, enfin elles, toutes les deux, elles apprennent beaucoup plus l'une sur l'autre et où elles parlent de Bellamy. Mais aussi, je vais ajouter à ça, que travailler avec... Je pense que travailler avec Eliza et Clark est un personnage, et Bellamy est un personnage, que c'est incroyable de travailler avec vous you when you're massaging yourself. It's pretty great. <laughs> He's this just is giving cool. himself a massage. <laughs> this is, are we at work? Are we back on set? <laughs> it's very similar to our everyday life, right? <laughs> Elle dit aussi, euh, elle dit ce qu'il faut rajouter, c'est que travailler avec euh, Eliza ou avec Bob, mais aussi en le travailler avec leur personnage euh, de Clark et de Bellamy, elle dit c'est vraiment, enfin, euh, ça, ça fait vraiment, enfin c'est un truc génial. Elle dit et surtout là en voyant Bob qui se masse, euh, qui se fait des automassages, euh, etc. Elle dit en fait on dirait un vrai jour de travail. Là en fait nos journées de travail ça, 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 ça se passe comme ça. Next question. <laughs> Thank you. Hello. Hello. Um, my question uh, to all. Uh, the Hamlet combines many genres, action, adventure, deep and emotional sense. Which sense do you admire the most? Can you repeat that? I'm so sorry. <laughs> Please. Uh, like, which uh, 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 Which sense? Oh, uh, action, and adventure, sense. deep and emotional sense. <laughs> Yeah, to inspire you the most. Between deep emotional or wow. action. I like the deep emotional. <laughs> but, yeah. Well, I mean, it gives you time. Like yeah. with our scene, we had the time to connect with one another. Sometimes on the action sequences, there's so much pressure. It's like you have one chance. Because there's an explosion happening, and you're like, okay. You know, you get ready, and it's, you know, you know, and there's, and those days tend to be very big days. It's like everything you have, it's just very complicated days. So the, the kind of smaller scenes I find, I like. Yeah, yeah, well, we actually get to kind of just sit down and have a good chat. Just stare at each other. Yeah. Hello. <laughs> How are you? I'm well. <laughs> Not like that, but. Ta scène, est-ce que pourrait donc la, ce qu'il préfère comme type de, de, de scène Est-ce que ce sont les scènes émouvantes Est-ce que c'est les scènes profondes Est-ce que c'est les scènes noires Est-ce que c'est les scènes d'action Ta scène disait en fait, pour elle, c'est les, les scènes les vraiment profondes euh, émotionnellement. Elle dit parce qu'on a plus le temps. Elle dit par exemple la scène qu'elle a avec Eliza quand il y a Clark et, euh, et Echo qui communiquent. Elle dit c'est super parce que ça nous permet nous de nous découvrir et d'apprendre plus l'une sur l'autre. Elle dit alors que les scènes d'action. Elle dit c'est des scènes qui sont vraiment sous pression, on est à fond, elle dit il suffit qu'il y ait une explosion, un machin, et on te dit t'as une chance, ok T'as une fois, parce qu'une fois que le truc a pété, il a pété, hein. donc euh, il y a trop de pression, donc elle préfère les petites scènes euh, de, de, de dialogue et d'échange entre les passages. Merci. Yeah. Excusez-moi, est-ce que c'est okay. juste possible d'avoir les numéros 164 à 223 et 311 à 396 pour Jarod, s'il vous plaît So I need all the numbers from 164 to 223 and 311 to 396 for Jared's pictures, please. Sorry. <laughs> Sorry, Steve. Anyways, um, I, you know, in terms of the scenes that inspire me, um, I agree with the girls. And, uh, but I do like the ones when there's, uh, like, you know, the stakes are really high and the emotions are also really high. Um, it's like a, it's quite a challenge. Um, the stakes, yeah, yeah, the stakes are high, and <laughs> this guy, right? Um, Mic drop. Uh, yeah, just leaves. Um, <laughs> yeah, so like the ones where, you know, like someone's dying, and you're like super emotional, but you know, and it all comes together in the end, like they're, as frustrating as they are, they can actually turn out to be really um, exceptional. Oui, en fait, il rejoint vraiment ce que, ce que disaient les filles, où, euh, dans les scènes euh, émouvantes, où euh, le, le, le... Stakes, euh, pas très ça. Les... Merci. Merci. Où les enjeux sont, sont, sont vraiment très hauts, parce qu'il y a un personnage qui meurt, etc. Et il faut vraiment vivre euh, le, truc, euh, le truc à fond. Et ouais, si c'est celle-là, on est d'accord que c'est celle-là où... qui sont les plus, les plus intenses.
Excuse me. Merci. Thank you. Thank you. And uh, I, I'm Bob. Uh, please take care of your health. Oh. Uh, so <laughs> Thank you. Thank you. <laughs> Hi, guys. Hi. Um, I only have questions for Eliza. I'm sorry. You too. <laughs>
que leur saison préférée c'était la, la saison 1. Comme disait la, euh, Eliza, elle disait pour moi, c'est euh, la beauté sentimentale. C'était mon premier show américain, c'était mon, mon premier euh, vrai rôle euh, sur lequel je pouvais, euh, je pouvais m'investir. Donc la saison 1, tout ce que ça représente, du coup ça reste la première. Euh, Bob re la rejoint sur le fait que c'est la première parce que ben, pareil, euh, c'est aussi la première fois enfin, un, un vrai rôle et se dire que effectivement sa carrière de comédien démarrait pour de vrai. Il dit en plus j'avais 6 ans de moins et puis euh, je pouvais euh, j'avais 6 ans de moins et je pouvais courir. Et euh, Tasia elle dit euh, moi aussi c'était la saison 1. Soit elle nous dit ouais en plus t'étais vraiment excellente dedans. Elle dit non mais j'étais un espion en fait. Hello, ok. <rire> euh, ma question sur Stray, c'est que votre personnage devait mourir dans la série. Euh, euh, quel mort Mais laisse-la poser sa question. <rire> quel mort ils auraient espéré Vous êtes pas là Ok. Si votre personnage était en train de mourir, et a perdu le ou a had to die. What kind of death would you wish for your character? Does anyone ever really wish for death? How do I want to die? Um, I died in a few different movies. Um, I once I was burnt alive. Didn't enjoy that at all. My hair actually caught on fire, so that wasn't cool. Um, yeah, it's a story for another time. Um, <laughs> And then uh, I got a lethal injection to the eyeball once. Ah. Yeah. Oh, it was this movie called Patrick. It was like this Australian oh, film. Yeah. yeah. Um, that was fun. Um, how would I want my character to die? Yeah, yeah, the one with the coffins. Yeah, yeah. Um, That's really dark. I don't know. I, 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 I think they enjoy those ways. I want my character to literally be like doing a crossword puzzle and be like waiting for her morning coffee and just be like, can I have a snooze? Hmm. Yeah. Yeah. Just have an aneurysm in your sleep. Yeah. <laughs> <laughs> for Echo, just like a very peaceful. Yeah. I think she's gone through enough. <laughs> I, yeah, I would like the clock to have like, like, just have like a nice, well. yeah. you know? <laughs> yeah. Or like, I guess I could be like, glorious death. There's been a lot of battles. <laughs> I, I think uh, it'd be cool or, uh, <laughs> for Bellamy to die. Actually, to drown, because I think that scene would look really cool, like underwater. Huh, and then, like, made away. You're a director now. <laughs> like the Titanic one? Euh, pour Eliza, sa façon de mourir préférée, elle dit alors déjà il y a eu un film, on m'a brûlé vivante, euh, j'ai d'ailleurs des cheveux qui ont, qui ont brûlé, mais ça ce sera une histoire pour une prochaine fois. Une deuxième fois dans un autre film, on lui a planté une aiguille dans l'œil, euh, c'était par injection dans l'œil euh, qu'elle mourait, elle dit c'était vraiment pas cool euh, ces, ces, ces trucs là. Euh, donc elle n'arrivait pas à trouver, là dessus euh, Tassia disait que pour Echo, elle verrait bien une mort, euh, genre elle... Voilà, doucement, elle est en train de faire des mots croisés, tranquillement, et d'un seul coup, hop, elle part, genre rupture d'un évérisme tranquille. Elle dit, parce qu'on pourrait lui demander pour écho d'avoir une mort glorieuse, ouais, elle fait, non mais c'est bon, elle a fait suffisamment de batailles, de trucs, euh, hein, un petit truc cool. Là-dessus, Elisa a dit, ouais, pour Clark aussi, je pense qu'une mort doucement, enfin, euh, sympa, ça peut être cool. Et pour Bob, euh, il aimerait mourir en mode noyé. Parce qu'il imagine euh, la scène où euh, on voit euh, Bellamy qui descend comme ça dans l'eau et que ce serait joli. Et Lisa lui dit Ouais, bah, en même temps, maintenant que tu es réalisateur. Euh... Song, but um, <laughs> what? <laughs> the song that you constantly uh, listen. Uh, I 
my favourite song uh, at the moment, it has been for a while, it's called Ophelia. Um, well, someone knows it. <laughs> it's by the Lumineers and it's just it's a beautiful song. Yeah, I play it all the time. It actually kind of annoys you probably by now. <laughs> oh, I love it. <laughs> Ophelia, yeah. Mm -hmm. The Lumineers. Donc c'est Ophélia de... Vous tapez Ophélia, la chanson, et puis vous aurez vendu le groupe à côté, ok? Uh, oh yeah, yeah, thank you, Lady. Thank you, Lady. Uh, uh, geez, I've got to stop doing that. Uh, probably, you know, I just I listened to this song last night, it's um, This Must Be The Place by Talking Heads. It's pretty great, yeah. <laughs> C'est uh, sa chanson, c'est This Must Be the Place by Talking Heads. No, nothing. Crickets. Good. <laughs> <laughs> you guys haven't heard that song before? Je vous rappelle là-haut, regardez l'écran. Look at the screen, okay, Déjà, on a eu la chance d'avoir le panel et les applaudissements. 